Eh, estamos muy contentos de, de estar acá con ustedes, especialmente para la temática que nos corresponde tocar. Ahora, como otro componente importante y fundamental, tiene que ver con los signos y síntomas. Entonces, acá es importante recordar qué es un signo y qué es un síntoma. ¿sí? Entonces, el signo tiene que ver con los elementos o los parámetros que nosotros vamos a medir para determinar si estamos en condiciones normales o parámetros normales o no. Entonces, los signos son el pulso, la respiración, la temperatura corporal y la tensión arterial. Entonces, esos son los cuatro elementos o cuatro criterios que nosotros podemos ver para verificar el estado del funcionamiento de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué es el síntoma? El síntoma es esa manifestación o reacción de nuestro cuerpo que hace que los síntomas los, los, eh, se salgan de los parámetros normales. Entonces, estamos hablando de que para que haya eh, temperatura, hablemos de temperatura, la temperatura corporal, Menos de 38 grados es una temperatura normal. De 38 grados hacia arriba ya se considera fiebre. Entonces, que es uno de los síntomas clínicos que se determina o que este tipo de, pa eh, de patología genera. Entonces, fiebre mayor a 38 grados por más de 3 días. Entonces, acá están hablando de 37.5. Entonces, 38 grados por más de 3 días. Tos. ¿Sí? Fatiga, entonces ya entra el tema respiratorio. Entonces, la fatiga, yo no voy a tener el mismo número de eh, respiraciones por minuto, sino que voy a tener un menor número, dificultad, ¿cierto? Ahí empieza a generarse también un malestar general. Puede haber o no secreción nasal y puede haber eh, eh, alguno, eh, otros, otras sintomatologías. Eh, por ejemplo, eh, malestar general, dificultad de respirar, hacer la validación de dos de los eh, cuatro elementos. Por un lado, tiene que ver con temperatura corporal, que es el que nosotros debemos realizar una medición para el ingreso de los trabajadores. Y por el otro lado, el tema de la respiración o su dificultad respiratoria, eh, porque es un síntoma también que puede dar, puede ser que no estemos presentando fiebre, ¿cierto? Que no sería lo lógico, pero eh, que si eh, tengamos algún tipo de, eh, de deficiencia respiratoria, eh, que puede ser que no sea este tipo de patología, pero que puede poner en riesgo a los demás. ¿sí? Entonces, este tipo de personas que tienen algún tipo de dificultad eh, respiratoria también deben eh, eh, recomendarse el teletrabajo remoto o el teletrabajo. Entonces, eso es fundamental, importante, que nosotros lo tengamos presente. ¿sí? Eh, entonces, los invitamos a que eh, ustedes puedan aplicar estas recomendaciones, aplicar estas medidas básicas, sencillas, que eh, de alguna manera van a marcar la diferencia frente a contener esta, eh, este contagio que se viene desarrollando y poder ir paulatinamente retornando a nuestras actividades diarias. Nos encanta compartir con ustedes. Abrazos, bendiciones y se cuidan.